tekanan ban tekanan ban tekanan ban tekanan ban Topik yang sangat penting, tapi sebagian dari pengendara motor merupakan hal tersebut. Karena ban adalah satu-satunya hal yang menghubungkan motor menuju ke aspal. Di mana karet bertemu dengan aspal dan tekanan ban sangat mempengaruhi hal-hal yang krusial seperti traksi, kenyamanan, stabilitas, handling, dan kausan pada ban itu sendiri. But remember, ban itu bukan yang membawa beban. Tapi udara. Kamu keluarin itu udara, kamu akan punya motor yang tidak akan berfungsi. Prinsip saya, selalu cek tekanan angin satu kali dalam dua minggu dan satu kali seminggu kalau Anda menggunakan motor tersebut setiap hari. Pastikan Anda menggunakan tire gauge atau pengukur ban yang berkualitas dan periksa tekanan ban saat ban dalam keadaan dingin. Maksudnya dingin apa? Pagi-pagi buta. Pokoknya sebelum berkendara, karena ban akan generate panas ketika bergulir di aspal. Panas meningkatkan tekanan gas, pressure akan meningkat 10%, dan ban tidak akan bisa membaca tekanan dengan benar saat bergulir jika Anda memeriksanya ataupun menambahkan angin saat keadaan masih panas. Percayalah, ban itu akan kempes dengan sendirinya sedikit demi sedikit, bahkan ketika kamu pasang pedok stand sekalipun di garasi. Which is normal. Ban tubeless itu akan mengeluarkan udara jauh lebih lambat ketimbang ban tipe tube lain atau menggunakan ban dalam. Jadi, bagaimana kita akan tahu cara mengukur tekanan ban yang benar? Well, kita bisa tanya langsung ke orang yang mengajari kita berkendara motor ataupun sekolah berkendara motor. Nggak ada? Wow, you are in the right place. My name is Gerald from New Type. Oke. Okay. First, kamu bisa lihat nomor yang tercantum di bagian samping dinding ban. Salah. Salah? Salah! Itu adalah tempat yang salah untuk melihat rekomendasi tekanan angin. Nomor yang ada di situ adalah tekanan angin maksimum yang diizinkan ban tersebut. Tekanan rekomendasi pasti jauh lebih rendah. Tempat yang paling tepat untuk mencari tahu adalah di manual book Anda atau stiker di bagian motor Anda. Ada yang berada di chassis, ada yang berada di dalam bagasi, ada yang berada di badan motor, dan ada juga yang berada di swing arm. Bermacam-macam, mereka pasti akan merekomendasi tekanan angin dari ban depan dan bagian belakang dari motor Anda. Tapi, Anda siap untuk 1 million dollar questions? Untuk siapakah rekomendasi tekanan ban tersebut? Untuk jalanan di mana? Dengan rata-rata kecepatan berapa? Untuk suhu yang seperti apa? Dan dengan riding style seperti apa? Ha! Oke, okay. mari kita simpan pertanyaan ini untuk part 2 in the future. Tapi jujur, kalau kamu nonton part 1 for basic ini, itu sudah cukup. Alright, alright, I'm gonna make this video short, sweet, and impactful. Di Indonesia, itu menggunakan PSI atau pounds per square inch untuk mengukur satuan tekanan angin. Biasanya street motorcycle itu ada di range 28 sampai 40 PSI. Terus, berapa sih tekanan ban motor yang benar? Jawaban yang paling tepat itu adalah it depends atau tergantung. Faktor yang mempengaruhi itu adalah berat badan Anda, kondisi jalanan, dan your riding skill. Kadang manufaktur juga merekomendasi tekanan angin yang sedikit lebih tinggi jika motor tersebut membawa beban yang lebih berat. Apalagi kalau kamu punya paniers di belakang, saddlebags, tailback, tankback, ataupun ada yang bonceng di belakang. Check your manual book for more detailed information on this kind of situations before you ride. Ban yang kekurangan angin atau underinflated tires itu akan bekerja jauh lebih keras sehingga dia lebih cepat panas. Dan jika temperatur di luar itu tinggi, plus kualitas sidewallnya yang buruk, plus beban yang berat, plus kecepatan yang tinggi, ini semua adalah kombinasi yang sempurna untuk membuat ban kamu cepat meletus. Over inflated. Jika tekanan ban Anda terlalu tinggi, Anda akan memilih contact patch yang sangat kecil, the tire will slide, braking performance akan hilang, dan ban itu akan jadi sangat keras. Itu berarti lebih sedikit traction, handling yang terlalu tajam, perjalanan yang sangat kasar, dan kausan ban yang sangat tidak merata. Ini semua buruk loh. Riding in the rain? Tiny contact patch, the tire will slide. Ban yang terlalu keras itu juga akan ngefek pada kemampuan motor Anda untuk menyerap impact dari benjolan ataupun bolongan di jalan. Over inflated tires itu akan meningkatkan resiko kecelakaan karena kontrol seorang rider itu akan terkompromisasi ketika dia bermanuver menghindari obstacles, benjolan, bolongan, ataupun tikungan-tikungan yang ada. Under inflated. Di sisi sebaliknya, jika ban kamu kekurangan angin, kamu akan punya ban yang sangat soft dengan contact patch yang besar seperti ini. Kamu akan mendapatkan handling yang berat, ban akan menggeliat, kemudian lemah, ban yang lesu atau lamban, kausan ban yang lebih dini, gesekan yang berlebih, steer yang tidak bisa diprediksi, the tire will overheat, dan bad fuel economy. That's a lot of stuff! Riding in the rain, thread pattern akan tertutup atau batik dari ban itu sendiri, ban akan berada di atas air, disaster untuk mencari sebuah traction. Karena molekul udara akan secara konstan kabur dari ban Anda. Dan jujur, under inflated itu jauh lebih umum ketimbang over inflated. Jadi gimana baiknya? Lakukanlah self-test. 
protokol. Tekanan badan itu sifatnya personal, jadi hanya kamu yang tahu feelnya. Kamu bisa start di angka depan belakang yang sama setiap minggunya. Minggu ini 29, 29. Minggu depan 35, 35. <tuh> Tekanan mana? Tekanan mana yang akan memberikan kamu feel terbaik dari motor kamu? Motor A digunakan oleh dua orang. Nah, dua orang itu akan punya personal preference tire pressure-nya masing-masing. Mereka pasti sudah tahu di daerah mereka kurang lebih suhunya berapa, riding style mereka seperti apa ketika di jalan, motor mereka apa, berat badan mereka berapa, seberapa jauh mereka akan berkendara, dan seberapa cepat mereka di lurusan ataupun ketika melibas tikungan. Stiker rekomendasi tekanan angin itu hanya sugesti. Seperti Lego yang diperuntukkan untuk umur 8-14 tahun. Mungkin rekomendasi itu cocok buat Anda, tidak cocok untuk orang lain. Always experimenting. Saya menggunakan 30-32, PSI setiap minggunya, Michelin MotoGP at the front, dan FDR Sport XR at the rear. Kenapa 30-32? Karena dengan kombinasi seperti itu, motor ini bekerja dengan sangat baik, melibas tikungan seperti yang saya inginkan. 60-80 km per jam rata-rata. That's where my comfort zone is. That's where I enjoy the most in riding. Tekanan seperti ini memberikan saya tons of information on every imperfection on the street, flick side to side really easy, memberikan saya grip terbaik. Tekanan udara? Cek. Since the pressure is so critical, kamu pasti memerlukan alat pengukur yang berkualitas. Entah kamu menggunakan analog atau yang digital, pressure gauge biasanya tidak mahal. Akurasi, durability, dan features itu biasanya kualitasnya naik seiring dengan harga. Bahkan alat ukur paling murah pun itu lebih akurat ketimbang kamu nyoba nekan-nekan ban sendiri. Harus ganti spion. Perfect. So, kesimpulannya, cek tekanan angin kamu at least once in a week, gunakan alat ukur yang baik, dan ukur saat ban dalam keadaan dingin. That's it for the episode of The New Type. I hope you learned something. Subscribe to the channel, dan yang punya cerita tentang tekanan ban motor, atau ada yang mau sharing berapa tekanan ban motor kamu, please feel free to leave them down below. Ciao.